नमस्कार आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निश गुप्ता आइए करते हैं खबरों की शुरुआत सबसे पहले क्रिस डालते आज के हेडलाइंस पर हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई वी ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक चारी में आवासीय जमीन एक लाख रुपए प्रति कट्ठा भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ हथियार के बल आरोप दिन दहाड़े बैंक कर्मी ऐसी लुटे रूपए जाँच में जुटी पुलिस नाथनगर और बेलहर में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में उप मुख्यमंत्री ने किया रोड शो जनता से मांगे वोट जिले में नहीं थम रहा डेंगू के डंग का कहर अस्पताल में बेड हुए फुल नगर निगम बना लापरवाह भागलपुर खान का शबाजिया में तीन दिवस से उर्षय पाक का हुआ शुभारंभ सज्जादा नशी ने मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ और पश्चिम बंगाल में शिक्षक दंपत्ति की हत्या के विरोध में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन और अब खबर विस्तार से भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के दिग्घी रोड पर दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने हत्यार के बल पर बैंक कर्मी से एक लाख रुपए लूटकर फरार हो गया घटना के बाद पीड़ित बैंक कर्मी ने मामले की सूचना मधुसूदनपुर थाने को दी वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष मनीष कुमार ने घटना की छानबीन शुरू कर दी दरअसल मंगलवार की दोपहर बंधन बैंक कर्मी एक चारी दियारा निवासी अमर कुमार क्षेत्र से रुपया कलेक्शन कर वापस बंधन बैंक जा रहा था इसी दौरान मोटर साइकिल पर सवार तीन अज्ञात बदमाशों ने दिग्घी रोड के समीप रोक दिया और हत्यार का भय दिखाकर बैग में रखा अंठानवे हजार रुपया ले लिया साथ ही बदमाशों ने पीड़ित बैंक कर्मी के बाइक की चाबी निकालकर जंगल में फेंक दिया वहीं मधुसूदनपुर थाना का मासिक निरीक्षण करने पहुंचे एसपी सुशांत कुमार सरोज ने घटना स्थल पहुँच मामले की जाँच की और अपराधियों की गिरफ्तारी का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया हम कलेक्शन करके आ रहे थे सर वहाँ पे दिग्घी के आगे गांव के आगे वो ताल का गचो है वहाँ पे बगीचा के पास वहाँ पे खड़ा था हम जैसे आए दोनों आगे में आ गया उसके बाद हमको हाथ हम रोक लिया हमको कालर पकड़ के घीच लिया उसके बाद हमको हथियार सटा दिया सर बेग लेके भाग गया वो लोग तीन गो था सर चेहरा ढका हुआ नहीं था सर बिल्कुल उसका खुला हुआ था एक समता पानी पर था थोड़ा सा हेल्दर था और एक गोरा ऐसा एगो हम गौर जो गाड़ी के पास ना उसको हम नहीं देख पाए एगो पतला ऐसा था गोरा ऐसा था बंधन बैंक का एजेंट था वो अपना ग्रुप से पैसा कलेक्शन कर किसी गांव पास गांव से दिनों से आ रहा था और ये बीच गांव में जहाँ खड़े हैं इसी घटनास्थल पे तीन लड़के मिल के उसका पैसा वो छीन दिया सर कितना क्या हुआ है सर नाइन एट नाइन एट बता रहे हैं वो तीन लड़के थे और ऐसा लग रहा है कि लड़के गांव के हो सकते हैं ये देखना पड़ेगा बीच गाँव में किया तो गाँव हो सकता है नाथनगर विधानसभा से एनडीए प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल के चुनावी दौरे को लेकर मंगलवार को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने जगदीशपुर में रोड शो किया इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने जगदीशपुर के विभिन्न पंचायतों का भ्रमण कर एनडीए प्रत्याशी को वोट देने की अपील की साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सबौर में कार्यालय का उद्घाटन करते हुए एनडीए कार्यकर्ताओं से शत प्रतिशत मतदान कराने का निर्देश दिया रोड शो के दौरान भूमि सुधार मंत्री राम मंडल भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर मृणाल शेखर टुंटू अजीत शाश्वत चौबे सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे वहीं बेलहर उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने बेलहर बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया सुशील मोदी ने क्षेत्र का भ्रमण करते हुए एनडीए प्रत्याशी लालधारी यादव के पक्ष में लोगों से वोट मांगा साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर प्रत्याशी की जीत के लिए रणनीति बनाई हम आपको बता दें की इक्कीस अक्टूबर को नाथनगर और बेलहर विधानसभा में मतदान होगा तेरह चौदह वर्षों में बड़े कठिन दौर से बिहार को निकाला इसलिए मैं बिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करूँगा कि भाजपा जदयू गठबंधन के उम्मीदवार को प्रचंड बहुमत से जिताने का मुख्यमंत्री जी भी अठारह बिहार अठारह को मुख्यमंत्री का नाम इसलिए ये प्रिय गठबंधन बिहार के हित में बिहार के विकास के लिए केंद्र राज्य दोनों काम कर रहे हैं 
भागलपुर में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है निजी अस्पताल से लेकर सरकारी अस्पताल के बेड डेंगू के मरीजों से भर चुके हैं वहीं डेंगू की रोकथाम को लेकर नगर निगम की व्यवस्था दिन प्रतिदिन चौपट होती जा रही है नगर निगम में कागजी काम अधिक और धरातल पर काम कम होता दिख रहा है निगम परिसर में डेंगू से बचाव को लेकर वोट तो लगा दिया गया है लेकिन आमजनों में जागरूकता फैलाने को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की गई है वार्ड संख्या इकतीस बत्तीस उनचालीस तेईस और चौदह में डेंगू से लोग परेशान है गनीचक और मौलाना चक के लोगों ने बताया कि वार्ड में निगम प्रशासन द्वारा नियमित सफाई नहीं कराई जाती है और ना ही ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाता है फॉगिंग नहीं होने से वार्ड नंबर उनचालीस में डेंगू का प्रकोप सबसे अधिक है वहीं डेंगू के प्रकोप को देखते हुए भागलपुर सदर अस्पताल के नशा मुक्ति केंद्र में डेंगू वार्ड बनाया गया है जिसमें डेंगू से पीड़ित लोगों का इलाज किया जा रहा है सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए वहीं वार्ड संख्या उनचालीस के मिंटू कुरेसी ने कहा कि पार्षद सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देते हैं देखिए यहाँ जो है ना यहाँ डेंगू की वार्ड नंबर उनचालीस में डेंगू की फैक्ट्री है तो यहाँ जो है पर्सनल जमीन है यह खानका शवाजिया की पर्सनल जमीन पे यहाँ बीच मोहल्ले में कूड़ा को यहीं फेंका जाता है करीबन बीस वर्षों से बीस वर्षों से फेंका जाता है बहुत बुरी तरह गंदगी फैलाई जाती है जिसके कारण बहुत ही डेंगू का इतना शिकायत है कि आप जब मायागंज जाइएगा तो वहाँ आपको वार्ड नंबर उनचालीस के करीबन 40-50 लोग मिलेंगे ये सच बात है पानी के परेशानी से तो सब लोग इतना त्रस्त है कि सब लोगों को आने जाने में मुश्किल हो रहा है पूरा दशहर पूरा दशहरा तो मंदिर में पूजा भी नहीं हुआ अब पानी के जमाव के कारण इतना मच्छर सब हो गया कि डेंगू मलेरिया सारा बीमारी सब सब घर में हो गया है भागलपुर मौलाना चक स्थित खानका सबाजिया में मंगलवार से तीन दिवस से उर्स से पाक का शुभारंभ हो गया है कार्यक्रम की शुरुआत झंडोत्तोलन के साथ सज्जादा नशीद सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शाहबाजी ने की वहीं हजरत शाहबाज मोहम्मद भागलपुरी के तीन सौ उर्स को लेकर आस्थाना परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है तीन दिवसीय उर्स के पहले दिन खान परिसर में अकीदतमंद लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी साथ ही जायरीनों के आने का सिलसिला जारी है झंडोत्तोलन के बाद सजादा नसीर सैयद शाह मोहम्मद इंतकाब आलम शाहबाजी ने मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी वहीं मदरसा शाहबाजिया के प्रधान शिक्षक मौलाना फारूक आलम अशरफी ने कहा कि उर्स को लेकर आस्थाना परिसर में कुरान खानी और हजरत मौलाना सैयद शाह आसिल शाहबाजी के मजार शरीफ पर फातिया खानी का आयोजन किया जायेगा और वही देर रात तक नातिया कलाम और मुशायरा होगा आइए हम आपको दिखाते उर्स पाक की कुछ झलकिया आज जो है मखदूम शहबाज मोहम्मद का तीन सौ बिरानवा और शुरू हुआ परचम कुशाई के जरिए से उसका आगाज़ किया गया हजूर साहेब सजादा हजरत मौलाना सैद शाह इंतखा आलम शहबाजी ने परचम कुशाई के जरिए उसका आगाज़ किया तमाम लोगों के लिए दुआएं की मुल्क की अमन शांति के लिए दुआएं की इस तरह से आज से ये तीन रोज़ा उर्स के प्रोग्राम का आगाज़ हो गया आज रात में भी नातिया मुशायरा होगा कल दिन में फातिया होगी फिर कुरान खानी होगी मगरब बाद फिर रात में चादर खोशी और जलसे फैजान अलिया होगा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में शिक्षक दंपति और उसके बच्चे की निरीशंस हत्या के विरोध में मंगलवार को स्टेशन चौक के समीप विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ऐसी घटना पर रोक लगाने के साथ घटना में शामिल हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की विश्व हिंदू परिषद के प्रचार प्रमुख योगेंद्र मिश्रा ने कहा की बंगाल में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है जिसे कतई बर्दाश्त 
नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लगाती है तो आगे आंदोलन तेज किया जाएगा इस मौके पर काफी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे मुर्शिदाबाद में अभी पाँच छः दिन पहले विश्व बंधु पाल नाम के एक शिक्षक और उसकी गर्भवती पत्नी और उसके आठ वर्ष के बच्चे की नृशंस हत्या हुई जिस पर ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन या ये सारे देश के मानवतावादियों का धरना प्रदर्शन या जो भी कुछ हो रहा है ये किया जाए ये आपके लिए भी है क्या ये एक उचित घटना है जो व्यक्ति यंग है शिक्षक है देश का नागरिक है जिससे शांतिपूर्ण व्यवहार करता हो उसके साथ रात को अचानक घर पर घुस करके तीनों का चारों का साढ़े तीन व्यक्तियों का इस तरह से निशंस खत्म कर देना ये भारत की कैसी स्वतंत्रता की स्थिति है ये सवाल पूछा जा सकता है बंगाल की सरकार से कि आखिर वो इस तरह की घटनाओं को रोकने में क्यों असफल है दीपावली काली पूजा और छठ महापर्व को लेकर मंगलवार को भागलपुर के टाउन हॉल में पूजा समिति के अधिकारियों के साथ सदर एसडीएम आशीष नारायण और सिटी डीएसपी राजवंत सिंह ने बैठक की बैठक के दौरान पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई इस दौरान पूजा समिति के पप्पू यादव देवाशीष बनर्जी ने जर्जर विद्युत तार की मरम्मति निर्वाध बिजली आपूर्ति घाटों की साफ सफाई और क्षेत्र में सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों की तैनाती करने की बात कही वही एस आशीष नारायण ने पूजा समिति के लोगों से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर काम करने की बात कही वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का मिलते ब्रेक के बाद अब देखते रहिए सिल्क टीवी के वादों पर चोट करो विकास के नाम पर वोट करो नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के सुयोग कर्मठ एवं शिक्षित जदयू प्रत्याशी लक्ष्मीकांत मंडल को वोट करें एवं नीतीश सरकार के हाथों को और मजबूत करें जनता की आवाज आप सबके चहेते लक्ष्मीकांत मंडल के चुनाव चिन्ह तीर छाप क्रमांक संख्या दो पर वटन दबाएं और भारी मतों ऐसी विजयी बनाए जनता जिनके साथ है तो डरने की क्या बात है वादों का साथ अब छोड़ो सच्चाई से अब नाता जोड़ो नाथनगर का बेटा है डॉक्टर अशोक कुमार आलोक सच्चा नेता है ईमानदार कर्मठ शिक्षित और समाज सेवी नाथनगर का भविष्य है यही चुनाव चिन्ह ऐसी छाप क्रमांक संख्या नौ पर बटन दबाकर सबकी पसंद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक को जिताएं जो नाथनगर विधान क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है अगर शहरों में रहने की तमन्ना हो तो क्यों ना एक घर अपना हो अगर पीवीवाई आस्था ड्रीम्स आपका अपना हो तो क्यों बाजार महफिल में भटकना हो पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड लेकर आया है एक लाख रुपए प्रति कट्ठा में आकर्षक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस प्रोजेक्ट में पहले पोजिशन पाए फिर रजिस्ट्री कराए तीस फीट चौड़ी सड़क नाली चौबीस घंटे बिजली पार्किंग जिम हॉस्पिटल एवं अन्य कई सुविधाओं के साथ वास्तु को ध्यान में रखकर बनाया गया मंदिर और चिल्ड्रन पार्क भी पीवीवाई आस्था ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मासिक किस्त मात्र दस हजार आरोप उपलब्ध तो अभी बुकिंग कराएं मात्र इक्यावन हजार रूपए में आवासीय जमीन मात्र एक लाख रूपए प्रति कट्ठा तो जल्दी फोन उठाए और संपर्क करें सेवन एट टू वन जीरो नाइन सेवन फाइव सेवन सिक्स थ्री सेवन फाइव फोर टू नाइन थ्री वन फाइव टू फोर सिक्स टू डबल जीरो वन जीरो डबल टू नाइन सेवन बलुआ टोला करेला नाथनगर भागलपुर
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप देख रहे हैं सिल्क टीवी आइए बढ़ते अगली खबर की ओर भागलपुर एसएसपी आशीष भारती की छोटी बहन अनिशा भारती ने बीपीएससी परीक्षा में सत्रहवीं रैंक प्राप्त किया है दूसरे प्रयास में अनिशा भारती को सफलता मिली है फिलहाल अनिशा दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रही है वहीं बहन की सफलता से खुश होकर एस आशीष भारती ने बीपीएससी में सफल हुए सभी प्रतिभागियों को बधाई दी साथ ही एस ने परीक्षा में असफल हुए अभ्यर्थियों से लगनशील होकर पढ़ाई करने की बात कही कल तिरसठवीं बीपीएससी एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट आया था जिसमें जो मेरी बहन है उसको भी सत्रहवा रैंक प्राप्त हुआ था परंतु कई ऐसे लोग थे हैं जो कि शायद उसमें सफल नहीं हो पाए हों तो उन सभी लोगों को मैं यह कहना चाहूँगा कि मेहनत इंसान को करते रहना चाहिए और अगर सही डायरेक्शन में आप मेहनत करेंगे और टैलेंट आप सभी लोगों में है तो जरूर सफलता आपको प्राप्त मिलेगी होगी और आज जैसे पैंसठवीं बीपीएससी का भी आज प्रीलिम्स एग्ज़ाम है तो मैं आप लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं तथा आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्ज़ाम देंगे ताकि इसमें आप सफल हो भागलपुर एसएम कॉलेज रोड स्थित श्री राम रेसिडेंसी में अपहरणकर्ताओं ने युवक को छिपा कर रखा था अपहरित युवक को बरामद करने गई पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी जिसमें जोकसर थानेदार बबलू पंडित बाल बाल बच गए वहीं घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस ने बिल्डिंग में छापेमारी कर आठ बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया साथ ही पुलिस ने अपहरित युवक को सकुशल बरामद कर लिया घटना को लेकर बताया जा रहा है कि जमुई जिले के सिकंदरा सिझौड़ी गाँव निवासी अभिमन्यु कुमार का कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लिया था और श्री राम अपार्टमेंट के कमरा नंबर 403 में छिपा कर रखा था पुलिस को सोमवार की शाम गुप्त सूचना मिली थी कि अपहरणकर्ताओं ने अभिमन्यु को फ्लैट में छिपा कर रखा है जिसके बाद जोकसर पुलिस छापेमारी करने अपार्टमेंट पहुंची पुलिस को आता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी वही घटना को लेकर एस आशीष भारती ने कहा कि रुपए के लेन को लेकर अपहरण किया गया था एस ने आठ संदिग्धों की गिरफ्तारी की पुष्टि की है कल यह सूचना मिली थी जोकसर थाना को एक व्यक्ति को जम्मू से आ, उसको ला करके यहाँ पे रखा गया है पिछले दो तीन दिनों से और पैसे की मांग की जा रही है आ, जो व्यक्ति को लाया गया था उसके पिता आकर के थाना पे ये सूचना दिए थे तो इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए जो टीम थी पुलिस की वो वहाँ पे गई जब वो वहाँ पे पहुँची तो एक फ्लैट से चार नंबर फ्लैट में आ, जो आ, जिसको पकड़ कर लाया गया था उसको तथा जिन लोगों ने पकड़ कर लाया था जबरन उन सभी लोगों को वहाँ से बरामद किया गया और उनको हिरासत में लिया गया जब पुलिस टीम उसको लेकर के नीचे आ रही थी तो इसी क्रम में एक फायरिंग की आवाज़ वहाँ पे सुनाई दी तो पुलिस टीम उसको सकुशल सभी जो व्यक्ति है उनको लेकर के थाने पे आई और पूछताछ जब किया गया तो पाया गया कि दोनों पक्षों के बीच में पैसे के लेन देन का विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा है नाथनगर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार आलोक ने नाथनगर और जगदीशपुर के कई पंचायतों में जनसंपर्क अभियान चलाया साथ ही जनता से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की इस दौरान डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के साथ दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को कचहरी चौक स्थित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को गिनाया मंत्री ने कहा कि पंद्रह वर्षों के शासन में मुख्यमंत्री ने शिक्षा कृषि स्वास्थ्य सहित जमीनी स्तर पर कई विकास के कार्य किए हैं उन्होंने कहा कि नाथनगर विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ता को टिकट देकर सम्मान बढ़ाया है मंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण कई बार पीड़ित अपने घर को छोड़कर दूसरे जगह पर शरण लिए हैं जिसके लिए जिला प्रशासन को बूथ की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू लोजपा भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित मेयर सीमा शाह उप मेयर राजेश वर्मा मौजूद थे का हर व्यक्ति जो भी व्यक्ति है वो वोट तक पहुंचे और उसको वोट तक पहुंचाने का जिम्मेदारी जिलाधिकारी का हम समझते हैं की हमारे जिलाध्यक्ष है और तीनों पार्टी के ये लोग भी ज्वाइंटी मिलेंगे जिलाधिकारी से और मिल करके चलन बूथ बनाने के लिए कि कैसे हम वहाँ पर लोगों का वोट पोल कराएं जो लोग बात प्रभावित हैं और जो लोग स्थापित हुए हुए हैं रोड पर आए हुए हैं उन लोगों का पोल हो सके उसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था हो चलन बूथ का निर्माण हो जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों का जागरूक 
भागलपुर के जगदीशपुर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा से बैग में रखा दो लाख रुपए लेकर शातिर चोर फरार हो गया दरअसल मंगलवार की दोपहर हरना गांव निवासी मोहम्मद अहमद चेक निर्गत कराने बैंक गया था इस दौरान रुपए से भरा बैग बेंच पर रखकर मैनेजर के पास गया था वापस लौटने के दौरान बैग को गायब देखा जिसके बाद उसके होश उड़ गए घटना के बाद बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को खंगाला गया लेकिन चोर का चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा है वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जगदेशपुर पुलिस घटना की जांच में जुट गई प्रीत मोहम्मद अहमद भारतीय जीवन बीमा निगम से सेवा निवृत्त हुए हैं भागलपुर के होली फैमिली स्कूल में लायंस क्लब ऑफ सिल्क सिटी की ओर से पीस पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया प्रतियोगिता का थीम था जर्नी ऑफ पीस प्रतियोगिता में पचासी बच्चों ने हिस्सा लिया जिसमें हंसिका सोनम को प्रथम स्थान शिवम कुमार को द्वितीय एवं शिवम ने तृतीय स्थान प्राप्त किया सफल प्रतिभागियों को लायंस क्लब द्वारा शील्ड एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया इसके अलावा प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्रों को मेडल देकर सम्मानित किया गया इस अवसर पर लायंस क्लब के राजेश साहिला गौरव जैन मुक्ता सुमन सुनीता संजीता शंभु भगत एवं अलका मौजूद थी भागलपुर हुसैनपुर स्थित मॉडल पब्लिक स्कूल में दो दिवसीय टीचर्स ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया वर्कशॉप का आयोजन बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन के तत्वाधान में हुआ कार्यक्रम की अध्यक्षता जमात इस्लामी हिंद के प्रमंडलीय प्रभारी मौलाना फारूक नदवी ने की इस दौरान स्कूल के प्राचार्य मोहम्मद एजाज नसीम ने वर्तमान शिक्षा नीति पर प्रकाश डाला और समाज में शिक्षा का महत्व बताया वही शिक्षकों ने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में जागरूकता पैदा करना है वर्कशॉप के दौरान इस्लामिक शिक्षा के साथ वैज्ञानिक शिक्षा पर भी चर्चा हुई शिक्षकों ने कहा कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों में शिक्षा का प्रतिशत बढ़ाना होगा मौके पर कई छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया इस अवसर पर मोहम्मद शबीर अहमद फारूक समेत कई लोग मौजूद थे चलते चलते फिर से नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय पीबीवाई आशा ड्रीम्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक चारी में आवासीय जमीन एक लाख रूपए प्रति कट्ठा भागलपुर में अपराधी हुए बेखौफ हत्यार के बल पर दिन दहाड़े बैंक कर्मी से लूटे रुपए जांच में जुटी पुलिस नाथनगर और बेलहर में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में उप मुख्यमंत्री ने किया रोड शो जनता से मांगे वोट जिले में नहीं थम रहा डेंगू के डंग का कहर अस्पताल में बेड हुए फुल नगर निगम बना लापरवाह भागलपुर खान का शबाजिया में तीन दिवस से उर्षे पाक का हुआ शुभारंभ सज्जादा नशी ने मांगी मुल्क में अमन चैन की दुआ और पश्चिम बंगाल में शिक्षक दंपत्ति की हत्या के विरोध में बजरंग दल ने किया प्रदर्शन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही नमस्कार